Namaste. Ben ritrovati, oggi facciamo un bel video di Yin Yoga, preparati, prenditi il tuo tempo, se non riesci a seguirlo tutto ovviamente lo puoi fare fino a metà e poi ripartire con il riscaldamento iniziale e farlo dal momento in cui l'hai lasciato in poi, così lo puoi anche suddividere, però se puoi seguilo tutto intero, cerca di rilassarti, di fare dei bei respiri profondi all'inizio e inizia a sciogliere le tue spalle facendo ampi cerchi, inspira avanti su espira dietro e giù e lascia ondeggiare morbido il bacino andiamo prima proprio a riscaldare le articolazioni ricorda prima di fare sempre movimenti ampi e lenti in modo come da prendere spazio con le articolazioni e poi faremo le posizioni in stile yin cioè stando nella posizione statica ricordando però di lasciare sempre circolare l'energia anche nella staticità e ti spiegherò come Vai a fare anche ampi cerchi con le braccia, quindi con tutte e due le braccia e piegando un po' anche le gambe. Inspira, braccia avanti e su, apri bene le spalle, espira giù. Quindi sciogliti proprio in questo modo, il più morbido possibile. Se senti tensione alle spalle, tieni le braccia un po' più flesse, quindi cerca di armonizzare sempre il movimento al tuo corpo e alle tue possibilità. E poi lascia andare le braccia indietro e in avanti facendo questo dondolio morbidissimo piegando le gambe anche poco non ti preoccupare di quanto le vai a piegare nella posizione della sedia l'importante è lasciare proprio morbidissime le braccia indietro e in avanti la forza delle braccia ti riporta su senza alcuna fatica E poi lascia andare di nuovo le tue braccia, una avanti e una dietro, molleggiando un pochino sempre sulle gambe. Stavolta andiamo in torsione da un lato e dall'altro nel movimento cosiddetto dello sciatore. Sempre con dei bei respiri armonici, ogni movimento un atto respiratorio, è molto semplice quindi e anche rilassa le braccia, lasciale proprio cadere pesanti su un fianco e sull'altro e ora da lì inspira, espirando arrotonda la schiena scendi una vertebra per volta fino giù lasciati ciondolare a testa in giù, morbida destra a sinistra e la pinza in piedi se non ce la fai con le gambe dritte ovviamente piegale un po' Lascia collo, braccia e spalle rilassate. Fino a rimanere qualche istante nella posizione, il peso nel centro dei piedi, quindi non solo sui talloni ma proprio in mezzo. Testa rilassata come se ad ogni respiro aumentasse un po' lo spazio fra le vertebre. E da qua appoggia le mani, cammina un pochettino in avanti fino a entrare nel cane a faccia in giù con le mani ben appoggiate le dita separate all'inizio con le gambe piegate allontana le spalle dalle orecchie quindi senti proprio i muscoli dietro alle scapole che ti estendono bene le braccia senza iperestensione dei gomiti però tieni sempre i muscoli sotto controllo e alla fine prova ad estendere anche le gambe fino a dove arrivano se non riesci a estenderle del tutto non importa piegale un pochino ed estendile ancora un po' in modo dinamico qualche volta se proprio fai molta fatica a fare questa posizione ovviamente rimani un po' più giù ma cerca di aggiustare le tue spalle cioè di aprirle e allontanare dalle orecchie e magari rilassati un pochino appoggiando le ginocchia a terra poi riparti fino a tutti quanti andare giù con le ginocchia a terra il dorso dei piedi posizione del bambino balasana che ha fastidio alle ginocchia mette il cuscino sotto le ginocchia che ha fastidio sotto il dorso dei piedi mette il cuscino sotto le tibie quindi usa sempre dei cuscini piatti per aiutarti dondola un po di qua e di là col coccige e poi srotola la schiena rotonda 
Porta i piedi paralleli, abbassa le spalle, fai un'estensione lentissima nel cobra. Spalle giù, eh? la testa si solleva per ultima. Ritorna con la pancia in dentro, torna di nuovo nella posa del bambino, tirati bene in avanti con le braccia, la parte alta della fronte a terra o verso la terra. Quando sali, prima guardala bene perché l'onda è importantissima per sbloccare la schiena, il coccige in giù, quindi retroversione del bacino e lentamente fai l'estensione, quindi in modo lento. Se fatichi o senti tensione alla schiena, devi stare più su, mm? non così, quindi non col sedere indietro, ma in giù, mm? in modo da sentire l'allungamento e mai lo schiacciamento, solo in allungamento la schiena si può estendere bene. Se ti viene da stringere un po' i glutei, ma se no, rilassali, cioè cerca di non avere tensione ai glutei, ritorna sempre con l'addome in dentro. Quindi retroversione bacino, un'ultima volta dalla posa del bambino, srotoli come l'onda, abbassi le spalle e sali piano piano. Respira, puoi staccare un attimino le ginocchia per sentire bene le tue gambe solo però se ti senti benissimo con la tua schiena. E piano piano ritorna indietro dalla posizione del bambino allungati un po in avanti con le braccia parallele fra loro come andare col petto per terra nel cagnolino che si stira senti sempre l'apertura delle spalle e ritorna qua ora da lì srotola piano piano sali in virasana se non ce la fai sali in ginocchio quindi col bacino su se invece ti senti bene stai qua e rilassati qua da questa posizione apri un po di più le anche quindi immagina di allontanare le ginocchia fra loro un bel pochino e appoggia gli avambracci a terra portati un po in avanti e indietro con il bacino ad ondolare un po con le punte dei piedi Unite se ce la fai, lasciati scendere via via un po' di più, se hai bisogno puoi appoggiare un cuscino, uno zafo, un cuscino un po' alto sotto la fronte così la testa non fa fatica ma tieni sempre le spalle lontane dalle orecchie, man mano vedrai che le anche si aprono sempre un po' di più. Respira, lasciati aprire pian pianino. E poi ritorna indietro, appoggiati bene con le mani, chiudi le gambe e scendi di nuovo a pancia in giù. Quindi allunga le tue gambe, posizione della sfinge, spalle giù, come a tirare con i gomiti verso i tuoi piedi per portare il petto in avanti, sempre come nel cobra, le spalle lontane dalle orecchie. Da questa posizione sciogli un po' il bacino, dondola un po'. E da qua appoggia le mani a terra, la fronte sulle mani e aprendo l'anca porta il ginocchio in su verso la spalla, come quando a volte si dorme a pancia in giù. Sciogli un pochino il bacino come a portarlo verso la terra e se te la senti ti prendi con la mano sotto l'incavo del ginocchio e piano piano estendi un pochino la gamba, ovviamente non esagerare, sali solo fin dove arrivi comoda e piano piano provi a lentamente fare sempre micro movimenti mentre sei nella posa per spalmare il più possibile l'anca a terra. Quindi all'inizio magari non tocca per terra, poi pian piano si avvicina sempre più. Ovviamente questa posizione è molto intensa, quindi non ti preoccupare se non riesci ad estendere la tua gamba falla con la gamba flessa così e cerca sempre di appoggiare il bacino a terra e man mano che sei nella posizione la provi ad allungare un pelino un pochino anche poco e poi pian piano vedrai che i tuoi muscoli 
si scioglieranno ma soprattutto prenderà in spazio a partire dall'articolazione e anche la cartilagine respirando nella posa statica si andrà lentamente a ricostruire come a espellere le tossine presenti e a ripristinare nuova energia poi per ritornare fletti il ginocchio e torna una pancia in giù a sciogliere un pochino il bacino a dondolare un po e a prepararti a fare la stessa posizione dall'altra parte sul ginocchio respira e stai e goditi la posizione aiutati se vuoi con la mano a salire un po di più col ginocchio e ad estendere pian piano la tua gamba io qua ho il muro che ovviamente può aiutare anche nella posizione ma può aiutare semplicemente la tua mano eh, a tirarti più su ma senza mai forzare quindi pian piano lascia che ci siano sempre micro movimenti fino a sentire l'anca che si apre sempre di più l'anca è la cosa più importante quindi l'articolazione poi pian piano senti allungare anche i muscoli dell'interno coscia della gamba lascia che il tempo ti aiuti a plasmarti nella posizione dondola un po e da qua ritorna nella sfinge porta i piedi a terra spingi dentro l'ombelico ritorni indietro in balasana la posizione del bambino ancora una volta rilassa e srotola la schiena sali espirando ritorna giù e da qua sciogli la posizione delle gambe ti porti con le gambe in avanti le piante dei piedi unite oscilla un po con il bacino avanti e indietro inspira ed espirando ti adagi in kurmasana se vuoi puoi passare con gli avambracci sotto le tibie e prenderti i piedi con le mani a portare la testa verso i tuoi piedi e continuare ad oscillare un pochino avanti e indietro con il bacino se c'è molta tensione ovviamente stai un po più su e sciogli sempre con quella micro mobilità se preferisci questa posizione la puoi fare sfilando il braccio portando l'avambraccio all'esterno della tibia e poi l'altro come a portare i gomiti verso la terra da fuori se invece sei comodo anche da sotto come prima fino a srotolare la schiena rotonda a ritornare su e giù e da qua apri un po i piedi lascia che si rilassino le anche di qua e di là quindi morbida destra sinistra ed entriamo in Paschimottanasana se ti serve puoi metterti un cuscino sotto i glutei in modo da avere un po di altezza e ti aiuta un po di più ad allungarti in avanti per chi è meno sciolto il cuscino sotto ai glutei lo può aiutare meglio a entrare nella posizione poi ti agganci gli alluci apri bene le tue spalle e ad ogni respiro immagini di camminare in avanti un pochino di più questo già ti porta all'idea della lenta mobilità quindi dell'allungamento lento con una micro mobilità presente anche nell'apparente staticità ovviamente non devi per forza arrivare ad estendere le gambe puoi anche mantenerle piegate o comunque lasciare che si allunghino in base alle tue possibilità lascia sempre che mentre inspiri le spalle arretrino il collo rimanga in linea con la schiena perché altrimenti c'è troppa tensione nel collo se sei proprio comoda puoi anche andare con la testa giù ma altrimenti stai in linea se dopo un po senti comunque tensione al collo ti consiglio un cuscino alto 
in modo da appoggiare la fronte, comunque da appoggiare la testa. Per chi è più sciolta, mentre sei nella posizione, puoi prendere tutta la pianta del piede dall'esterno, ma sempre con le spalle indietro, lontane dalle orecchie, il collo senza tensione, in linea o appoggiato e il bacino che continua ad oscillare leggermente avanti e indietro con la respirazione. Inspiro, espiro. fino a lasciare andare braccia, piedi e testa nella pinza in completo abbandono e poi a srotolare e risalire pian pianino inspirare al cielo espirando ritorna piega una gamba e l'altra e giriamo di lato se vuoi puoi passare anche col bacino in avanti dalle gambe incrociate ma se no ti sposti semplicemente di lato e da qua nella posizione del gatto inspirando sollevi una gamba indietro espirando porti il ginocchio in avanti verso il petto allunghi indietro avanti indietro e in avanti porti la tibia per terra un po verso l'interno le mani proprio di fianco al ginocchio il piede a martello scivoli un po con l'altra gamba indietro mantenendo il bacino pari quindi senza aprirti così ma rimani parallelo alla terra nella posizione del piccione e da qua rilassa, ti allunghi in avanti stessa cosa se c'è molta tensione cuscino sotto la testa se invece ce la fai pian pianino scendi sempre di più con la fronte a terra respira, lasciati adagiare C'è sempre una micromobilità anche nell'apparente staticità, ritorna su piano piano, mantieni la mano destra all'esterno del ginocchio destro, comunque della gamba piegata in avanti, quella dietro se ce la fai ti prendi la caviglia con la mano, se no puoi prendere anche con un foulard, agganciarti o con una cintura e allungare la coscia posteriore, quadricipite psoas, sempre con il bacino in linea, quindi senza aprirti, mm, rimani allineata respira e stai puoi rilassare anche un attimino i piedi e poi piano piano ritorna spingi dentro con l'addome torna in quadrupedia e cambio gamba inspira espirando ginocchio al petto estendi dietro e in avanti indietro e in avanti appoggia il ginocchio esattamente fra le mani la tibia un po verso l'interno anche se non troppo ma solo quanto riesci scendi indietro allinea bene il bacino il gluteo non è detto che si appoggi a terra volendo se c'è proprio molta distanza con la terra puoi mettere un cuscino qua per sostenerti per non cadere di lato ma se ce la fai senza perché così piano piano si abbassa sempre di più il tuo bacino ovviamente dipende dal tuo grado di scioltezza Sempre stessa cosa, o la testa appoggiata o su, oppure se ce la fai a terra. Respira, rilassati e lascia che la posizione si adagi pian piano, sempre con quella micromobilità profonda data dal moto che parte dal respiro. e ritorna su mano all'esterno del ginocchio prendi la caviglia e fai alcuni respiri anche per allungare quadricipite psoas dell'altra gamba anche rilassando un po il piede 
senza forzare troppo in modo da resistere un po' di tempo e ritorna da qua appoggia spingi dentro l'addome ritorna al centro sciogli un po' anche col bacino a destra a sinistra nella quadrupedia e poi lentamente ritorni a sedere ti apri aprendo di varichi le tue gambe ovviamente fin dove arrivano sciogli un po il bacino mobilizza un po le articolazioni fai anche un piccolo vortice in un senso e nell'altro puoi sempre appoggiare il cuscino sotto ai glutei se c'è molta tensione puoi mantenere i polpastrelli a terra dietro le gambe inclinare il busto in avanti o se ce la fai appoggiare le mani sulle tibie per entrare in konasana le punte dei piedi verso l'alto se piano piano man mano che entri nella tua posizione ti senti sciogliere un po di più via via andrai sempre più in avanti quindi eventualmente appoggerai i gomiti a terra continuando ad oscillare sempre un po il bacino e ovviamente man mano che sei nella tua posizione ti lascia adagiare sempre di più senza forzare sentendo il gusto dell'allungamento che deve essere piacevole Per chi fa molta fatica consiglio di appoggiarsi comunque con i glutei contro il muro in modo da non scivolare troppo e di mettere sempre un cuscino sotto agli ischi, quindi sotto la parte posteriore dei glutei per aiutarti meglio nell'inclinazione in avanti. Per poi risalire pian piano, inspirare al cielo ed espirare con le mani all'incavo delle ginocchia e scuotendo le gambe morbide le vai proprio a chiudere scuotendole ricorda di scuotere sempre un po anche le cosce in modo da non creare rigidità ma da mantenere sempre la mobilità così non ti rimane quel male ai muscoli dopo l'allenamento e ringrazia te stesso ringrazia il tuo corpo per averti fatto seguire tutti questi bellissimi movimenti completi di allungamento globale che sono proprio un tocca sana non solo per allungare i muscoli ma anche per sciogliere le articolazioni e aiutarle a rigenerarsi è stato proprio riscontrato che anche le cartilagini si possono rigenerare ovviamente con uno stile di vita sano alimentazione un po' di detossinazione generale, ma anche moltissimo con questi movimenti. Inspira, espira con le mani al cuore, ringrazia te stesso per aver seguito e tutti coloro che come te seguono un percorso di autoconsapevolezza e di benessere. Continua a seguirmi, segui tutti i consigli che ti scrivo sotto al video, basta fare leggi di più e ci sono tutti i miei consigli e ovviamente iscriviti anche al canale namaste